السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن مان الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما شبائي ملي صلاة جي درود امرا پوري ناما جي درود امرا پوري پوربو راجي حسن انشاء الله پارين شبائي صلاة تير درود ناما جي درود كي كي پارين ایتو ہاتھ تولے دیکھان دیکھی नकि राग करते सिं जे ठंडा है, शरीर जामियास्ते, पॉकेटेरे भी तोरे, जैकेटेरे भी तोरे, चादरेरे भी तोरे हाथ बैर करते बोल ले तो एक टू ठंडा लगे, ना माफीले आश्ले, टू ओए ट्रैफिक हवा चाहे, शुद्ध बक्तार को ता सुन बैन, आपने आर किचु बक्ता सुन बैन ना ताहोते कि आपना रकि राज तार मने आपना राव माजे माजे बोल बैन आम राव बोल बो शबाई बोल बो शबाई मिले शत्तो शुन बो जान बो मान बो अल्लाह ताला तूफिक दीन बले नामीन आरो जुरे बोले न अल्लाह हम मामीन ताहुले सलातेर दुरुद बा नमाजेर दुरुद आम रा पोड़ बो कारों अमादेर शमाजे ये दुरुदेर मध्यो भेजाल आसेना नहीं कि आपने रा जानें तो अनेक भेजाल दुरुदेर भीतरे ओ ढूँके चे जे कारण हम देर समाजे ये वज़ीफ़ार किताबे अनेके आबे गापलू तो हुए इबाद और थीशे बे पौरे दुरुदे हाज़ारी दुरुदे लाखी दुरुदे तुनात जीना दुरुदे नारिया आरो कतो दुरु देर नामे एमोन को बीता जेगुलु दुरु दुरु ये लकार लोग जोन एगुला की जाने आ अल्लाह ताला शबाई के जानार तो फिक दिन बोले नामीन बंदगन दुरु दीबादत ताई इबादत हवार कारों ने जब अभी विश्वनो भी शिक्यचेन वो ही भाभे ही होते 
হবে নিজের মন গড়া ইচ্ছা মতো শব্দ বানিয়ে লাগিয়ে পড়লে কবিতা হতে পারে নবীজির প্রশংসায় গজল হতে পারে কিন্তু নাথ হতে পারে দুরুদ হবে দুরুদ ইবাদত আর তাই নস দ্বারা কোরআন এবং সুন্না দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে আর এই দুরুদের মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত হল সাল্লাহু সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম আর হা সালাতে বা নামাজে আমরা যে দুরুদ পড়ি এটা অন্যতম বিশুদ্ধ দুরুদ এতে কোনো সন্দেহ সন্দেহ তবে সালাতে যে দুরুদ পড়ি সালাতের বাহিরে নামাজের বাহিরেও পড়ার অভ্যাস করতে রাজিয়াসেন কে 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 এই অভ্যাসটা করবেন আল্লাহকে হাতটা দেখান বলেন হে আল্লাহ জুড়ে বলেন হে আল্লাহ যতদিন বেঁচে আসি ইবাদত হিসেবে সালাতের দুরুদ সালাতের বাহিরে নামাজের বাহিরেও পড়ার তৌফিক দাও বলে আমি আরো জুড়ে বলো না আমি অনেকে প্রস্তুত করতে পারেন সালাতে যে দুরুদ পড়ি সালাতের বাহিরেও পড়ব লাভটা কি লাভ কি একটি বিশুদ্ধ হাদিস একটি বিশুদ্ধ হাদিস যথেষ্ট বিশ্বনাবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন যদি কোন নর অথবা নারী ছেলে অথবা মেয়ে মানব অথবা দানব শিশু কিশোর যুবক তরুণ বৃদ্ধ প্রৌরব যে হোক না কেন যদি বিশুদ্ধ দুরুদ একবার পরে একবার বিশুদ্ধ দুরুদ পরে বিনিময়ে আকাশ আর জমিনের মালিক কে জুড়ে বলেন কে ওই আল্লাহ তালা দশ বার দশ বার রহমত নাজিল করে আরো আসতে বলেন সুবান আল্লাহ তাই একবার বিশুদ্ধ দুরুদ পর্ব দশ বার রহমত নাজিল করবেন কে কে করবেন সুতরাং মিনিমাম কাজ ম্যাক্সিমাম প্রফিট একবার পর্ব দুরু শরীফ দশ বার রহমত নাজিল করবেন কে আল্লাহ তালা এই কাজটি আমরা করব ইনশাল্লাহ করব তো ইনশাল্লাহ দেখুন আমি আজকের মাহফিলে আমার আরো আগে আসার কথা ছিল কিন্তু আপনারা জানেন টঙ্গিতে বিশ্ব ইজতেমা যদিও ইজতেমা দুই পর্বের প্রথম পর্বের শেষ দিন আজকে ছিল ওনারা আখেরি মোনাজাত করেছে কি করেছে আখেরি মোনাজাত করেছে আর এ আখেরি মোনাজাতের আখেরি যানজট महफिल छो नोखाली तो महफिल शेष ढाई ढुकी तक उत्तराय जो ढुकी উত্তরায় উত্তরায় তা আমি আমার বাসার দিকে যখন ঢুকি তখন দেখতে পেয়েছি রাত সাড়ে তিনটা পনে চারটায় তখন অনেক গাড়ি নারী পুরুষ আখেরি বোনা যাতে অংশ নেয়ার জন্য লাইন ধরে ঢুকছে কারণ ফজরের আগে না ঢুকলে আর ঢুকতে পারবে তবে আমার একটা দুঃখ আপনাদেরকে শেয়ার করি রাগ করবেন না তো আমি জানতাম যে বাংলাদেশে যারা মুসলিম তবে 
বৈশিষ্ট্যগত ভাবে নিজেদের পরিচয় দেয় আহলে হাদিস আসলে মুসলমান বৈশিষ্ট্যগত পরিচয় কি আহলে হাদিস ওনারা মনে হয় টঙ্গির ইস্তেমায় যায় না আমার আমার মাহফিল ছিল জয়পুর হাটে ওইটা ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক সালাফি ভাই তার এলাকায় ফোন করেছিলেন বাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম পরশুদিন ফিরছি যখন ফজরের সালাত হলো এলেঙ্গায় গাড়ি দাঁড় করালাম আমার ক্যামেরাম্যান ড্রাইভার আমরা নামাজ সালাত পড়তে ঢুকলাম দেখি অনেকগুলো গাড়ি থেকে নামছে মানুষ এবং বিশেষ করে কিছু লোকজন সালাতের জন্য আসছে দেখলাম তারা রফে আদায়ন করে আমার পিছনে ইক্তেদা করল জুড়ে আমিন বলল তারাও যাচ্ছে কোথায় আচ্ছা বলেন এত কষ্ট করে এই টঙ্গিতে তিন দিন আর আখেরি মোনাজাত লক্ষ লক্ষ মানুষ মনে করে মোনাজাত এটা মনে হয় একেবারে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে মানুষ জন মনে করে কিন্তু জেনে রাখা উচিত মোনাজাত শব্দটা আরবি এর অর্থ হল চুপি চুপি বলা মোনাজাত অর্থ আস্তে আস্তে বলা চুপি চুপি বলা আর আওয়াজ করে জুড়ে বলা এর নাম দোয়া এর নাম জুড়ে বলার নাম দোয়া আস্তে বলার নাম মোনাজাত পার্থক্য বুঝলেন ভালো করে বুঝবেন দেখুন মোনাজাত মানে চুপি চুপি বলবেন ফরজ সালাতের পরে অনেকগুলো মোনাজাত আছে না নাই বলেন আছে না নাই চুপি চুপি নিজে নিজে বলা এর নাম মোনাজাত এর নাম এর নাম নিজে নিজে চুপি চুপি বলব বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওসাল্লাম ফরজ নামাজের পরে বসে বসে আল্লাহ তালার কাছে চুপি চুপি বলেছেন আমরা যারা হাদিস পড়াই পড়িয়েছি আমি প্রায় আঠারো বছর বুখারি মুসলিম পড়িয়েছি নিজে যখন আমল করি বিশ্বনবী চুপি চুপি কি আল্লাহর কাছে চেয়েছেন বিশ্বাস করেন কম করেও পনেরো মিনিট সময় লাগে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাম চুপি চুপি যা যা বলেছেন আল্লাহর কাছে তা বলতে বলেন না সুবাহার আল্লাহ চিৎকার করে বলেন না সুবাহার আল্লাহ আপনারা করেননি নাকি ফরজ সালাত শেষ সাথে সাথে উঠে দৌড় বাড়েন হ্যাঁ করবেন ইনশাল্লাহ ইমাম খতিব তাদের কাছ থেকে শিখে নেবেন জেনে নেবেন বন্ধুগান মুনাজাত মানে চুপি চুপি বলা আর দোয়া মানে আওয়াজ করে বলা আমি বুঝি না জ্ঞানের বাস্তবতা তো নাই মাইকে জুড়ে জুড়ে বলে বলে এটার বল নাম বলে মোনাজাত আসলে হবে দোয়া বলে কি শব্দটাই বল শব্দটাই বলতে উচিত ছিল আখেরি দোয়া কারণ মাইকে বলতেছে চিৎকার করে বলতেছে ঠিক না বেটিক তাই উচ্চ আওয়াজে আল্লাহ তালার কাছে যদি কোনো কিছু চাওয়া হয় এর নাম দোয়া চুপি চুপি যা চাওয়া হয় তার নাম বন্ধুগান আমাদেরই দেশে আমাদেরই সমাজে আমরা অনেকেই মুনাজাত করি অনেকেই দোয়া করি তবে অনেকেই বলে দোয়াটা কবুল হয়েছে ঠের পাই না আছে না নাই বন্ধুগান দোয়া যদি কবুল হতে হয় দোয়াটা আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছাতে হবে আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছানোর জন্য দোয়ার ডানা লাগায়া দিতে হবে তাই যে দোয়ার আগে বিশুদ্ধ দুরুদ পড়া হয় ওই দোয়াটা কার কাছে পৌঁছায় জোরে বলেন কার কাছে বলেন তো আল্লাহ তালা কোথায় বলেন কোথায় 
কোথায় আল্লাহ তালা আর সে আজিমে কোথায় কোথায় আল্লাহ তালা আকাশে হাফ আল্লাহ তালা উপরে তবে নিজেই কোরআন আল করিমে নিজের অবস্থান নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে আমাদের জানিয়ে দিয়ে বলেছেন পড়েন না পরম দয়াময় আল্লাহ তালা সাত আকাশের উপরে আর শাহিমের উপরে অধিষ্ঠিত কে বলেছেন জোরে বলেন কার কথা আল্লাহ তালা নিজেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি আর সে আজিমে আর সে আজিম সাত আকাশের উপরে তাই আমরা পৃথিবীতে দুনিয়া থেকে দোয়াটা আল্লাহ তালার কাছে যেতে হবে তাইলেই কবুল হওয়া না হওয়া আল্লাহর কাছে যাবে না যদি দোয়ার আগে বিশুদ্ধ দুরুদ পড়া না না হয় আজকে অনেক দোয়া হয় অনেক মুনা যাতে হয় বিশুদ্ধ দুরুদ পড়া হয় না তাই দোয়া কবুল তাই আজকে এই বল্লার লোকজনকে বলে যেতে চাই আমলটা করবেন ইনশাল্লাহ করবেন ইনশাল্লাহ নিজের দোয়া নিজে করবেন নিজের মোনাজাত নিজে করবেন তবে আগে পড়বেন বিশুদ্ধ রাজি আছেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ হা নিজেরা যে পড়বেন নারী পুরুষ যুবক বৃদ্ধ তরুণ একবার একবার প্র্যাকটিস হোক রাজি আছেন তো আপনারা যে সালাতের দুরুদ সালাতের বাহিরেও পড়বেন একবার সবাই মিলে পড়ি পুরুষরা উচ্চ আওয়াজে মা বোনরা নিজের কান পর্যন্ত আওয়াজ যায় এতটুকু আওয়াজে পড়েন আল্লাহ মোহাম্মদ আলি মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাতচল্লিশতম বার্ষিক ইসলামী জলসার আজকের প্রথম দিনে জনাব সভাপতি আজকের এই ইসলামী জলসায় যিনি লিপলেটে পোস্টারে সভাপতি তিনি বাংলাদেশ জামিয়াতে আহলে হাদিসের মান্যবর সভাপতি বয়বৃদ্ধ শিক্ষক যিনি প্রফেসর মৌলানা মোহাম্মদ মোবারক আলী তিনি অসুস্থ তাই আজ আসতে পারেননি আমরা সবাই মিলে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করব রবুল আলমিন তাকে সুস্থতা দিন পরিপূর্ণ সুস্থতা দিন বলেন আমি আরো জোরে বলেন আল্লাহ আমি তিনি তার জীবনে যত খেতম তঞ্জাম দিয়েছেন আল্লাহ তালা সকল খেতমত কবুল করুন বলেন আমি আল্লাহ তালা তাকে সুস্থ জীবনে আরো বেশি দিনের আলমের খেদমতের কোরআন আর সুন্নার খেদমতের তৌফিক দিন আমরা আবারও বলি আমি তার অনুপস্থিতিতে যিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন আজকের মাহফিলে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ স্থানীয় উলামায় কেরাম আর যারা আমার আগে কথা বলেছেন 
এমন কি আমার পরেও কথা বলবেন বন্ধুগণ আমার ঠিক আগে আগে কথা বলেছেন আমার বড় ভাই ডক্টর মাওলানা মোহাম্মদ রইস উদ্দিন তিনি সহ সভাপতি বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিস আল্লাহ তালা তার খেদমত কবুল করুন আমরা বলি আমিন আরও জোরে বলুন না আমিন আজকের মাহফিলকে আল্লাহ তালা কবুল করুন আগামী দিন শেষ দিন আগামী দিনের মাহফিলে যারা আসবেন যারা প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিবৃন্দ ওলামারা যারা রব্বুল আলমিন সবাইকে কবুল করুন যারা শুনতে আসবেন তাদেরকেও কবুল করুন শুধু তাই না আজ আর আগামীকালের এই দুই দিনের মাহফিল যারা শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে উপস্থিত হয়ে শুনতে শুনাতে আমরা যারা এসেছি যারা আসব সবার জন্যে কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ তালা নাজাতের জরিয়া বলে কবুল করুন বলেন আমি আরো জোরে বলেন আল্লাহ আমি বন্ধুগান আমার আগে আমার ভাই বলছিলেন তিনি আপনাদেরকে জান্নাতের কথা জান্নাতের সুসংবাদ আর হা জান্নাতে যেতে হবে জান্নাতে যেতে চাই আমরা এই বিষয়গুলো সুন্দর করে বুঝাচ্ছিলেন এমন কি সর্বশেষ তিনি একটি হাদিস বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কথা বিশুদ্ধ হাদিস আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ তার রেওয়ায়ত বিশ্বনবী বলেছেন যারাই 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 বলবে না ইলাহা ইল্লাল্লাহ তারাই যাবে কোথায় কোথায় যাবে বলেন না কোথায় আমরা যেতে চাই না চাই না যেতে চাই না চাই না কে কে যেতে চাই হাত তুলতে পারেন আল্লাহরে বলতে পারেন হে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমাদের নারী পুরুষকে জান্নাতি বলে কবুল করো বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি হাত নামার দেখেন আজকের মাহফিলে পুরুষ যারা আমাকে এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মহোদয় আমারই ভাই মাওলানা আব্দুল মান্নান হাফিজ আহল্লাহ তিনি বলেছেন পুরুষদের চেয়ে মা বোনদের সংখ্যা নাকি অনেক বেশি মা বোনদের জন্য প্যান্ডি পুরুষদের প্যান্ডেল তাও অনেক আগে পুরনো ছিল পুরুষরা অনেকেই হয়তো অনেক প্রয়োজনে হাজতে অথবা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়তো বাড়িতে ফিরে যায় ঠান্ডায়ও একটু ঝিমিয়ে যায় কিন্তু মা বোনরা ইসলামের জন্য নিবেদিত মা বোনদের প্যান্ডেলগুলো কানায় কানায় ভরা এবং এটা ভালোর লক্ষণ সৌভাগ্যের লক্ষণ বলেন না আলহামদুলিল্লাহ চিৎকার করে বলেন না আলহামদুলিল্লাহ বন্দিগান আজ খুব বেশি সময় না রাত্র একটাই বেজে গেছে আজকের মাহফিলে আপনাদের পক্ষে মলান আব্দুল মান্নান আমারই ভাই তিনি বলেছে এসেছি যেহেতু কিছু কথা কর আন আর সুন্না থেকে চেষ্টা করব বলতে আর শুনতে আল্লাহ তৌফিক দিন বলে না আমি জোরে বলো না আমি বন্দিগান আমরা জান্নাতে যেতে চাই কোথায় যেতে চাই বলেন কোথায় যেতে চাই জান্নাতে যেতে চাই যদি প্রশ্ন করি জান্নাতে কেন যেতে চাই কেন জান্নাতে যেতে চাই তাহলে উত্তরটা হবে জান্নাতে যেতে চাই কারণ হল আমাদের মা আর বাবা আমাদের আদি মাতা আর পিতা তাদের আসল বাড়ি ছিল কোথায় কোথায় জোরে বলেন কোথায় জানি না জানি না ঠিক না বেটি আমাদের আমাদের সকলের আসল বাবা আসল মা আচ্ছা প্রশ্ন করি একজন ইমানদারের কয়জন বাবা কয়জন একজন ইমানদারের তিনজন বাবা কয়জন 
চিৎকার করে বলেন কয়জন একজন ইমানদারের তিনজন বাবা একজন আদি পিতা আদম আলিহিসালাম আদি পিতা আদম আলিহিসালাম আমাদের বাবা অস্বীকার করতে পারবেন বলেন পারবেন আদি পিতা আদম আলিহিসালাম দুই নাম্বার পিতা রবুল আলমিন কোরআন আল করিমে মুসলিম মিল্লাতের পিতা মুসলিম মিল্লাতের পিতা বলে আরেকজনকে পরিচয় করিয়েছেন কোরআন আল করিমের ভাষায় মিল্লাতাবিকম এবারাই পড়েন না মিল্লাতাবিকম এবারাইম ওরে জেনে নাও কোরআনের বিশ্বাসীরা জেনে নাও তোমাদের মিল্লাতের পিতা হলেন ইব্রাহিম আলহিসালাম যদিও এখানে সর্বনাম তোমাদের তোমাদের মিল্লাতের পিতা এর দুইটি ব্যাখ্যা রয়েছে একটি ব্যাখ্যা হল নবীগণকে আল্লাহ বলেছেন সকল নবীগণের বাবা এটা একটি ব্যাখ্যা নবীদের মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম তবে এটাও জানা উচিত ইব্রাহিম আলহিসালামের আগেও অনেক নবীদ আসেছেন এসেছেন ঠিক না বেঠিক তাই আরেকটা অর্থ কেবল নবীগণ না বরং যত মুসলিম মুসলিমদের মিল্লাতের পিতা নাম হল জোরে বলেন নাম কি আরো জোরে বলেন নাম কি মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম আলহিসালাম তিন নাম্বার ওই বাবা যার ঔরস থেকে জন্ম নিয়েছি তাই কয়জন বাপ কয়জন আর কোন বাপ লাগে বলেন লাগে তিন বাপ পায়াও যে খুশি না ও হলো না লায়ক ওর পেট ভরবে তাই তিন বাবাই কে কে খুশি আছেন খুশি আছেন বলেন নিল্লাহ তকবীর জোরে বলেন নিল্লাহ তকবীর বন্ধুগণ আমরা মুসলিম আমাদের তিনজন পিতা তবে হা মা কয়জন কইতে পারেন মা কয়জন একজন মুসলিম একজন ইমানদার তার মা হলেন পনেরো জন পনেরো জন কন্যা সুবাহান আল্লাহ চিৎকার করে বলেন সুবাহান আল্লাহ একজন এক নাম্বার হলেন হাওয়া আলাইহাসালাম আদি মাতা আদি মাতা হাওয়া আলাইহাসালাম মাসকানে একসাথে তেরো জন কন্যা সুবাহান আল্লাহ কিভাবে একসাথে তেরো জন তারা হলেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ আলহিমের স্ত্রীগণ আল্লাহ তালা কোরআন আল করিমে বিশ্বনবীর স্ত্রীগণকে ইমানদারদের মা বলেছেন কে রাবুল আরমিন বলেছেন বিশ্বনবী তার সকল স্ত্রীরা সকল ইমানদারের মা কে বলেছেন এই পৃথিবীতে দুইজন এমন যে একজনের স্ত্রীরা মা কিন্তু স্বামী তিনি পিতা নন তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ জুড়ে বলেন সাল্লাহ নবীজি তাকে আল্লাহ তালা ডাইরেক্ট বলেছেন মা কা না মোহাম্মদ আবা আহাদিমের রিজা আলিকম কার কথা জুড়ে বলেন কার কথা আল্লাহ তালা বিশ্বনবী তাকে পরিচয় করিয়ে বলেছেন বিশ্বনবী তোমাদের মধ্যে কোন ইমানদারের পিতা নন তবে তার স্ত্রীগণ তোমাদের মা আবার বাপ আসেন একজন ইব্রাহিম 
আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম তার দুই জন স্ত্রী তারা বার মা নন কন্না সুবহানাল্লাহ ইব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম তার দুই জন স্ত্রী ছিলেন একজনের নাম হাজের বাংলাদেশে কয় হাজেরা না আসল উচ্চারণটা কি আসল উচ্চারণটা কি হাজের আরেকজন সারা আরেকজন একজন ইসহাক এবং ইয়াকুব আলাইহিমাস সালামের মা তিনি হলেন সারা আরেকজন اسماعিল আলাইহিস সালামের মা তার নাম হাজের তার নাম বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 11 জন স্ত্রী ছিলেন দুই জন জারিয়া ছিলেন কিন্তু নবীজি এই দুই জনকেও স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছেন তাই মোটে 13 জন কয়জন তাই হাওয়া আলাইহিস সালাম একসাথে 13 জন 13 যুগ এক সমান হলো 14 আর যার পেট থেকে জন্ম নিলাম সেই মা তার মানে মা কয়জন জোরে বলেন কয়জন এর পরে আর মা লাগে আর লাগে পেট ভরছে হ্যাঁ কে কে এই মা বাপ নিয়া খুশি সন্তুষ্ট হাতটা দেখা দিকি বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার বন্ধুগণ বলছিলাম আমরা জান্নাতে যেতে চাই তবে हम জান্নাতে যেতে যাই কেন এক কথায় জবাব হলো জান্নাত আমাদের মা বাবার বাড়ি ছিল জান্নাতে আমাদের মা আর বাবাকে সৃষ্টি করেছিলেন কে কে সৃষ্টি করেছিলেন আল্লাহ তাআলা আমাদের মা আর বাবা আদম এবং হাওয়া আলাইহিম আসসালাম কে জান্নাতে সৃষ্টি করেছিলেন জান্নাতেই তারা ছিলেন জান্নাত আমাদের মা বাবার আসল বাড়ি তাই আমরাও জান্নাতে ফিরে যেতে চাই না চাই না বান্দেগান শুধু তাই না আল্লাহ তাআলা নিজে কোরআন আল কারীমে এটা জানিয়ে দিয়ে বলেছেন ईमानदार যারা তাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত হলো মিরাজ কি জোরে বলেন কি জোরে বলেন কি মিরাস মিরাস বুঝেন মিরাস মানে উত্তরাধিকার বাবা মার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এর নাম মিরাস তাই প্রত্যেকটি ईमानदार জান্নাতে যাবে কারণ জান্নাত তার মিরাস জান্নাত তার বাপ মার বাড়ি এখন আমরা ওই জান্নাতের দাবি করি আমরাও জান্নাতে যেতে চাইনা চাইনা বলেন চাইনা চাইনা তবে জানা উচিত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদম আদম আলাইহিস সালাম তাকে জান্নাতে সৃষ্টি করেছেন রাব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করার আগে ফেরেশতাদের সামনে বলে দিয়েছিলেন রাব্বুল আলামিন আদম আদম কে সৃষ্টি করেছিলেন দুনিয়াতে দুনিয়াতে পাঠাবেন বলে সৃষ্টির আগে এই ঘোষণাটা কার জোরে বলেন কার আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করার আগে ফেরেশতাদের সামনে ঘোষণা দিয়েছিলেন কোরআনে আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন রব্বুল আলামিন বলেছেন যারা পারেন আমার সাথে পড়েন ওয়া ইজ কালা রব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নি জাইলুন ফিল আরদি খলিফা কার কথা আল্লাহ তাআলা বললেন আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করার অনেক আগে ফেরেশতাদের কে বললেন ও আমার ফেরেশতারা পৃথিবীতে আমার খলিফা আমার খলিফা পাঠাতে চাই ফেরেশতারা বাধা দিলেন ঠিক না বেটি সূরাতুল বাকারা 30 নম্বর আয়াত ঘরে যায় মিলায়ে দেখবেন 
আল্লাহ তালা বলছেন স্মরণ করো যখন তোমার রব ফেরেস্তাদেরকে বলেছিলেন নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খালিফা পাঠাতে চাই ফেরেস্তারা বললেন কালু তুমি কি পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টি পাঠাতে চাও যারা ফাসাদ করবে সন্ত্রাস করবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে শুধু তাই না পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করবে কারা বলছিল জোরে বলেন কারা বলছিল ফেরেস্তারা আল্লাহ তালাকেই বলে থামে নাই ফেরেস্তারা বলল পবিত্রতা বর্ণনা করি আল্লাহ তালা বললেন ইন্নি আলামুমা ওরে ফেরেস তারা জেনে নাও আমি যা জানি তোমরা তা জানো জানো আল্লাহ কেরিমে এই আয়াত নাজিল করে দিয়ে লম্বা ঘটনা আমি ওই দিকে ডাইরেক্ট যাব না তবে যে বিষয়টি বলতে চাই তা হলো আল্লাহ তালা আদাম এবং হাওয়াকে জান্নাতে তৈরি করলেন তৈরি করার আগেই বলেছিলেন তারা হবে পৃথিবীতে খালিফা কি হবে কি হবে পৃথিবীতে হবে খালিফা আর শব্দটা শুনে ফেরেস্তারা বলেন আল্লাহ খালিফা পাঠাবা তাহলে তো এরা ভয় দেখাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে সন্ত্রাস করবে আর মারামারি কাটাকাটি করবে তার মানে একটা শব্দ থেকে ফেরেস্তারা বুঝলেন এই শব্দ যার পরিচয়ে সে অবশ্যই ভয় দেখানোর যোগ্যতা রাখে মারামারি করার যোগ্যতাও রাখে এর নাম খালিফা এই শব্দটার নাম খালিফ বন্ধুগান তবে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বললেন না শুনো আমি খালিফা পাঠাবো তবে আগে রেডি করে দেব জান্নাতেই রেডি করে দেব যাতে আবার ঘুরে জান্নাতে ফিরে আসতে পারে কারণ যারা সন্ত্রাস করবে মারামারি করবে রক্ত প্রবাহিত করবে তারা অন্তত জান্নাতে ফিরে যাওয়ার অধিকার রাখে রাখে এটা তো বুঝলেন খালিফা এই এই শব্দটার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ভয় দেখানোর ক্ষমতা শব্দটার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে রক্ত প্রবাহিত করার ক্ষমতা মারামারি কাটাকাটি করা আমি সব আমারই ক্ষমতা আমারই সম্পদ আমারই সব লাগবে এই সব মানুষ করবে ফেরেস্তারা শব্দটা বুঝেই বুঝলেন কিন্তু আল্লাহ তালা বললেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো বন্ধুগানেরই কথা অর্থাৎ পৃথিবীতে যাতে মারামারি না হয় সন্ত্রাস না হয় কাটাকাটি না হয় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম না হয় এই জন্য আল্লাহ তালা আদাম এবং হাওয়া দুইজনকে সৃষ্টির পরে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে একটা সময়ে জান্নাতে রাখলেন কোথায় রাখলেন জোরে বলেন কোথায় আরো জোরে বলেন কোথায় আমাদের দেশে অনেক উলামারা আছেন বলতে গিয়ে ভুল বলে যে আদম ভুল করেছে তাই আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিছে কথাটা সঠিক সঠিক যদি কেউ বিশ্বাস করে আদম আলী ইসালাম ভুল করেছেন আর তাই আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইছে তাইলে সে কোরআন হাদিসকে অস্বীকার করল কুফুরি করলো কোরআনের বক্তব্য মানল মানল 
না 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 কারণ আল্লাহ তালা ভুল করার কারণে দুনিয়ায় পাঠান নাই বরং সৃষ্টি করার আগেই বলেছেন কোথায় পাঠাবে কোথায় পাঠাবে জোরে বলেন কোথায় অনেকেই ভুল করে বলে আদাম ভুল করেছেন তাই আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাই দিছে চিৎকার করে বলেন না উদুবিল্লাহ আরো জোরে বলেন না উদুবিল্লাহ আমাদের দেশে আমাদের দেশে কিছু দাজ্জাল আছে মূর্খ আছে বলে ও আদম হাওয়া ভুল করেছে তাই আল্লাহ পাঠাই দিছে কেমনে আল্লাহ আদম আর হাওয়ারে একেবারে একেবারে উড়াইয়া ফেলে দিছে একেবারে ধাক্কা দিয়া ফেলে দিছে আদম তারে শ্রীলঙ্কায় পাঠাইছে হাওয়ারে পাঠাইছে জেদ্দায় এক পায়ের উপরে ভর করে কাঁদতে কাঁদতে আদমের পায়ের দাগ নাকি পাথরের উপরে পড়ে গেছে আমাদের দেশে অনেক দাজ্জালরা দেখায় অনেক লোকজন দেখে কাঁদে কন্যা উজবিল্লাহ আরো আসতে কন্যা উজবিল্লা বন্ধে গান বিশ্বাস করতে হবে আদম আলাম ভুল করার কারণে পৃথিবীতে আসেন নাই বরং আল্লাহ তালাপ পৃথিবীতে পাঠানোর আগে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করার আগেই বলেছেন কোথায় পাঠাবেন জোরে বলেন কোথায় দুনিয়ায় পাঠাবেন তবে দুনিয়াতে পাঠাবেন একটা পরিচয় দিয়ে ওই পরিচয়টার নাম হলো খালিফা নাম কি খালিফা এই নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ক্ষমতার হানাহানি আর শক্তি প্রদর্শন তবে হ্যাঁ আল্লাহ তালা দুনিয়ায় পাঠানোর আগে একটা নির্দিষ্ট সময় জান্নাতে রাখলেন কোথায় রাখলেন কোথায় রাখলেন আজ প্রত্যেকটি মুসলমানের জান্নাতে ফিরে গে যদি যেতে চায় তাইলে আল্লাহ তালা দুনিয়ায় আদমকে পাঠানোর আগে দুনিয়ায় আদম আর হাওয়া আলহিম আসালামকে পাঠানোর আগে জান্নাতে কেন রেখেছিলেন প্রত্যেকটি মুসলমানকে তা জানতে হবে আমল করতে হবে আদমের যে সকল সন্তানরা তারা দুনিয়াতে দুনিয়াতে আসার আগে জান্নাতে যে আমলগুলো করেছেন ওই আমল যারা দুনিয়ায় থেকে করবে তারাই জান্নাতে ফিরে যাওয়ার অধিকার পাবে যারা ওই আমলগুলো করবে না তারা জান্নাতে যাওয়ার অধিকার অধিকার রাখে প্রস্তুত করতে পারেন তাহলে জান্নাতে আদামার হাওয়া আলহিম আসালাম তাদেরকে আল্লাহ রেখেছিলেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তবে তিনটি কাজের জন্য কয়টি কাজ ভালো করে জানতে হবে আজকে প্রত্যেকটি মুসলিমকে তা জানা উচিত আফসুস অনেকে আমরা জানি না অনেক শিক্ষিত লোকেও জানে না বন্ধে গান এক নাম্বার দুনিয়ায় আসার আগে দুনিয়ায় আসার আগে জান্নাতে আল্লাহ তালাব আদম আলাম আদম আলামকে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন ঠিক না বেটি আরে ভাই ঠিক না বেটি এখন তো আমরা জ্ঞান শিখতে চাই না আমরা মনে করি ও বুড়া হয়ে গেছি আর কি জ্ঞান শিখা যায় প্রশ্ন করি আদম আলী সালাম তিনি কি বাচ্চাকালে শিখেছিলেন তিনি কি কৈশোরে শিখেছিলেন নাকি আল্লাহ তাকে পূর্ণ যৌবন দিয়ে একটি এক সুটাম দেহের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন আদম যে বয়সে জান্নাতে প্রাণ আর দেহে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে রূহ পেয়ে আল্লাহকে আল্লাহর প্রশংসা করে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন আমরা ওই বয়সে লেখাপড়া শেষ করে ফেলি ঠিক না বেটিক আরে ভাই ঠিক না বেটিক বাংলাদেশে প্রাইমারি থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত ধারাবাহিক সেশন যত না থাকলে বাইশ তেইশ বছরে পড়া শেষ হয়ে যায় ঠিক না বিটি তার মানে আদম আলী ইসলাম তিনি জান্নাতে 
সুটাম দেহের অধিকারী হয়ে দেহের ভিতরে আল্লাহ প্রাণ দিলেন তিনি যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন পূর্ণ পূর্ণ যুবক শুধু তাই না প্রাপ্ত বয়স্ক আর এই বয়সটা সতেরো আঠারো বিশ না বাইশ তেইশের উপরে ঠিক না বেটি তার মানে আমাদের সমাজে আমরা যে বয়সে লেখাপড়া শেষ করে ফেলি আদম আলী ইসালাম ওই বয়সে পড়া লেখা শুরু করেছেন তাই লজ্জা আছে শিখতে পড়তে লজ্জা আছে আপনারা কেবল হুজুর আমরা আর পড়ব কি আমরা তো না আমাদের ছেলে মেয়েরে দিছি বাচ্চা কাচ্চা নাতি নাতনি দিছি না যদি সত্যি মুসলিম হতে চান জালনাতে ফিরে যেতে চান ইমালদার হতে চান কোরআনের বিশ্বাসী হতে চান তাহলে পড়তেই হবে জ্ঞান অর্জন করতেই হবে আর এটা কেবল শৈশবে কৈশোরে যৌবনে না সারা জীবন মৃত্যু পর্যন্ত সুতরাং জ্ঞান অর্জন করতে রাজি আছেন রাজি আছেন কে কে রাজি আছেন হাত তুলেন দিক আল্লাহ তালা কবুল করুন বলেন আমির আরো জুড়ে বলেন আমি তাই বন্ধুগণ জান্নাতে মিরাস হিসেবে জান্নাত যদি ফিরে পেতে চাই মিরাস হিসেবে জান্নাতে যেতে চাই মা বাবার আসল বাড়ি জান্নাতে যেতে চাই তাহলে এক নাম্বার শর্ত জ্ঞান অর্জন করতে হবে পড়ালেখা করতে হবে আর পড়ালেখা খালি বাচ্চারা করবে না ছেলে মেয়েরা করবে না যুবক প্রৌর বৃদ্ধ এমনকি পর্যন্ত মৃত্যু পর্যন্ত পড়তে রাজি আছেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আর প্রশ্ন করতে পারেন কি পর্ব মরার আগ পর্যন্ত পর্ব কোরআন আর সন্না কোরআন আর সন্না কোরআন আর সন্না সকালে পর্ব সন্ধ্যায় পর্ব দিনে পর্ব রাতে পর্ব শিক্ষিতরা পর্ব যারা স্কুল কলেজে পড়েনি তারাও পর্ব শিখব জ্ঞান অর্জন করব কোরআন আর সুন্না থেকে আর এটাই জন্য আমার বাবা জান্নাতে প্রথম পড়েছেন শিখেছেন ঠিক না বিটিক আরে ভাই ঠিক না বিটিক এই যে মাদ্রাসা এই যে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আজ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় তথা মাদ্রাসায় ছেলে মেয়ে দিতে হবে এই জন্য যাতে শিখে যাতে কারণ যে শিখে সে সন্ত্রাস করতে পারে না যে শিখে সে রক্ত প্রবাহিত করতে পারে না তবে আপনারা বলবেন আজকের বাংলাদেশে তো আমরা দেখতে পাই অনেক শিক্ষিতরাই সন্ত্রাস করে যেমন ডক্টর রইসুদ্দিন ভাই বলে গেলেন বাংলাদেশের বুয়েটে ইনটেক বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার জন্য মেধাবী ছেলেরা গিয়েছে তারা তাদের বন্ধুকে সহপাঠীকে মেরেছে রক্তাক্ত করেছে পৃথিবীকে বিদায় করে দিয়েছে আমরা বলবো এর কারণ ওরা শিখেছে আসলটা শিখে নাই পড়ছে আসলটা পড়ে নাই আর তা হলো আল কর আন এবং সুন্না টিক না বিটিক আরে ভাই টিক না বিটিক বাংলাদেশে এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলে হাজার হাজার মাদ্রাসা আছে হাজার হাজার স্কুল কলেজ আছে শত শত বিশ্ববিদ্যালয় আছে আপনারা জরিপ করে দেখেন এমন কোন মাদ্রাসা পাবেন না যে মাদ্রাসায় ছাত্ররা ছাত্রকে মেরে ফেলেছে দেখাতে পারবেন এমন কোন মাদ্রাসা খুঁজে পাবেন না যেখানে ছাত্ররা শিক্ষককে পিটাইয়া তক্তা বানাই ফেলছে আছে নাকি তবে যেখানে কোরআন হাদিস পড়ানো হয় না ওইখানে এমনটা আছে না নাই বলেন আছে না নাই তাই আসল শিক্ষা এর নাম কোরআন আর সুন্নার শিক্ষা কোরআন আর সহি সুন্নার শিক্ষা এটা হলো আসল শিক্ষা এটার বয়স নাই এটার জন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে না ঘরে বাহিরে মসজিদে মাহফিলে প্রতি মুহূর্তে প্রতি জুমায় প্রতি নামাজে প্রতি সালাতে শিখব আমরা মৃত্যু পর্যন্ত রাজি আছেন রাজি আছেন আর হা যারা কোরআন আর হাদিস সরাসরি শিখতে পারি নাই তারা তাদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনিকে মাদ্রাসায় পাঠাবো রাজি আছেন 
রাজিয়া সেন কে কে পাঠাবেন একটু হাত দুলেন দিকে আল্লাহ তালা কবুল করুন বলেন আমি আর হজুর বলেন আল্লাহ আমি বন্ধুগান জান্নাতে যদি যেতেই হয় তাহলে তিনটা কাজ এক নাম্বার জ্ঞান শিক্ষা নিজেরা শিখতে হবে শিক্ষার বয়স নাই শিক্ষার লজ্জা নাই শিক্ষায় ঘৃণা নাই শিখতেই হবে এবং যে যত শিখে সেই তত আল্লাহর খাটি গুলাম হয় ঠিক না ঠিক যে যত জ্ঞান অর্জন করতে পারে সে তত বেশি ভয় করে কাকে আল্লাহ তালা বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে তারাই সব চাইতে বেশি ভয় করে যার যত বেশি জ্ঞান আছে তাই জ্ঞান অর্জন আমাদেরকে আল্লাহ তৌফিক দিন বলে না আমিন আর যদি বলে না আমিন আর জ্ঞানের কারণে আদম শ্রেষ্ঠ হয়েছে জ্ঞানের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন ঠিক না বিটিক তাই আমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমাদের পরিবার আমাদের সন্তান আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর জ্ঞানী বানাতে হবে আল্লাহ তৌফিক দিন বলে না আমিন দুই নাম্বার দুই নাম্বার আল্লাহ তালা জান্নাতে আদ আমার হাওয়া আমাদের মা আর বাবাকে রেখেছিলেন একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড পর্যন্ত কারণ ছিল শয়তান আর তার চক্রান্তের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য ঠিক না বিটিক তার মানে জান্নাতে যদি যেতে চাই চিনতে হবে মিস্টার ইবলিসকে সতর্ক থাকতে হবে তার ষড়যন্ত্র থেকে আজকে আমরা অনেকেই শয়তান চিনি না শয়তানের চক্রান্ত থেকে দূরে থাকতে পারি না বন্ধুগান কোরআন সাকিব আল্লাহ তালা বলেছেন আদামার হাওয়াব আলহিমাসালাম এই দুই জনকে আল্লাহ তালা জান্নাতে রাখলেন বলে দিলেন তুমি আর তোমার স্ত্রী দুইজনে মিলে জান্নাতে থাকো যা ইচ্ছা যার যেটা ইচ্ছা খাও তবে একটা গাছের কাছে যায় একটা বৃক্ষের কাছে যায় আল্লাহ আদমার হাওয়া দুইজনকে বললেন সারাটি জান্নাত চষে বেড়াও খাও তবে এক প্রকার গাছ আল্লাহ তালা দেখায় দিলেন তার কাছে যায় না আল্লাহ তালা নিষেধ করলেন আদমার হাওয়া থাকতে থাকলেন কিন্তু মিস্টার ইবলিস নাম কি নাম কি মিস্টার ইবলিস উপদেশ দানকারী হিসাবে বয়বৃদ্ধ সেজে আদমার হাওয়া দুই জনকে বলল জানো কেন আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন ওই গাছের কাছে যাইতে কারণ যাতে করে গাছের কাছে যদি যাও তাইলে তোমরা ফেরেস্তা হয়ে যাবা গাছের কাছে যদি যাও চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকতে পারবা দুনিয়ায় যাওয়া লাগবে না মিথ্যা কথাটাকে সত্যের লেবাজ দিয়ে কইল মিস্টার মিস্টার ইবলিস আদ আমার হাওয়া দুইজনে মিলে মিথ্যা কথা সুন্দর করে কইসে পটে গেলেন ঠিক না বেটিক আরে ভাই ঠিক না বেটিক এই দুইজন নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলে এবং দুইজনে আলাদা আলাদা দুইটি গাছ থেকে এই নিষিদ্ধ ফল ছিঁড়লেন কোরআনে কেরিমে কে বলেছেন আমাদের দেশে অনেকে বলে ও হাওয়া নাকি আগে ছিঁড়েছেন নাউদুবিল্লাহ আহমেদা আলী বরং কোরআনের বক্তব্য দুইজনে আলাদা আলাদাভাবে একসাথেই ছিঁড়লেন আল্লাহর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ছিঁড়লেন খাইলেন 
সাথে সাথে জান্নাতের পোশাক গা থেকে কষে পড়ল জান্নাতের পোশাক আর গায়ে থাকলো না তারা বুঝলেন ভুল হয়ে গেছে অপরাধ হয়ে গেছে জান্নাতের গাছের পাতা ছিঁড়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে লাগলেন আর যখন বুঝলেন অন্যায় হয়ে গিয়েছে তখনই আল্লাহর কাছে লজ্জিত হলেন ঠিক না বেঠিক আল্লাহ জান্নাতে আদমার হাওয়াকে ডাইরেক্ট পরিচয় করিয়ে দিলেন ইবলিস এবং তার এবং তার কৌশলের সাথে অপকর্মের সাথে ষড়যন্ত্রের সাথে বিশ্বাস করুন দুনিয়াতে এসে আদমের কোন সন্তান জান্নাতে রিটার্ন যেতে পারবে না যদি না চিনে শয়তান এবং তার ষড়যন্ত্র আফসোস আমরা অনেকেই হয়তো নামাজ রোজা হজ জাকাত চিনি কিন্তু শয়তান এবং তার ষড়যন্ত্র অনেকেই জানি না চিনি না তিন না বিটি আল্লাহ তালা জান্নাতে রেখে হাতে কলমে শিকায় দিলেন আদম আলী ইসালাম হাওয়া আলী আসালামকে শয়তান কত বড় ষড়যন্ত্রকারী ঠিক না বেটি আজকের পৃথিবীতে আজকের বাংলাদেশে আমাদের দুনিয়াতেও এমন সাক্ষাৎ শয়তান আসে না নাই বলেন আসে না নাই আমাদেরকে কয় মিথ্যা কথা কিন্তু এমন ভাবে কয় যেন হাসা আসে না নাই ওই মেয়ে আসে না নাই আপনি অনেক নামাজি অনেক রুজাদার অনেক হজ জাকাত দেন কিন্তু সাক্ষাৎ শয়তান চিনেন না তাইলে জেনে রাখবেন আপনার পদস্খলন হয়ে যাবে নামাজ রুজায় জান্নাতে আপনার মিরাস হিসেবে ফিরে যাওয়াটা অবশ্যই অবশ্যই সুদূর পড়া হতো ঠিক না বেটিক ঠিক না বেটিক কারণ আমাদের সমাজে অনেক অনেক মানুষ রূপী সাক্ষাৎ শয়তান আসে না নাই বলেন আসে না নাই ওই যে উদাহরণ দেই আমার বড় ভাই তিনি যে বললেন বাংলাদেশে বড় বড় কুতুবার আক্তা এরা খালি রাস্তার পাশে ঘুমায় কোথায় ঘুমায় এরা এমন রাস্তার পাশ ছাড়া এদের জায়গা আছে নাকি বরং রাস্তার পাশে যত মাজার আর ড্রাইভাররা যারা হেল্পার ওরা অনেক দুর্বল চিত্তের মানুষেরা শুধু তাই না যারা জানে না এটা এই কবরকে উঁচু করে পাকা করে সামিয়ানা দিয়ে সাক্ষাৎ শয়তানরা ব্যবসা করছে অনেকেই জানে না সরল প্রাণ মুসলমান নামাজি রুজাদার পকেটের টাকা বের করে ওই কবরে দেয় না দেয় না জেনে রাখবেন আল্লাহর কসম যারা কবরে কবরে টাকা দেয় এই নিয়তে সওয়াব হবে এই নিয়তের কারণে কুফুরি হবে কি বলেন জোরে বলেন কি হবে বাংলাদেশে অনেক নামাজি নামাজ পরে রোজা রাখে কিন্তু না জানার শয়তান না চিনার কারণে শয়তানের ষড়যন্ত্র না জানার কারণে নামাজ রোজা সব সব শিরিক করে অনেকে আছে নামাজি অনেকে আছে রুজাদার খাজা বাবার নামে গান গায় খাজার কাছে চায় আসে না নাই জীবিতদের কাছে চায় মৃতদের কাছে চায় চাই চাইতে হবে কার কাছে জুড়ে বলেন কার কাছে সাহায্য চাইব কার কাছে ছেলে চাইব মেয়ে চাইব সব কার কাছে আল্লাহ তালার কাছে কিন্তু আফসোস আমাদের সমাজে নামাজও আছে রোজাও আছে মসজিদ আছে মসজিদের সাথেই মাজার আছে ঠিক না বেটিক আরে ভাই ঠিক না বেটিক যে মসজিদ সাথে আবার মাজার বুঝতে হবে আল্লাহর ইবাদত করে শয়তানো শয়তানো সাথে আসে না নাই ওই মেয়ে আসে না নাই তাই জান্নাতে আজ আমার হাওয়া সরাসরি চিনেছেন এক নাম্বার জ্ঞান অর্জন করেছেন দুই নাম্বার ডাইরেক্ট পরিচয় হয়েছে শয়তানের সাথে তার ষড়যন্ত্রের সাথে তাই অর্জিত জ্ঞানের দুইটি অংশ একটি আল্লাহর তৌহিদ শিখতে হবে আল্লাহর পরিচয় জানতে হবে নবী রসুলদেরকে জানতে হবে ইবাদত আমল 
জানতে হবে আখলাক আরেকটা জানতে হবে অন্ধকার জানতে হবে শয়তান জানতে হবে কি বিষয়ে আমল নষ্ট হয়ে যায় ইমান নষ্ট হয়ে যায় আখলাক নষ্ট হয়ে যায় আফসোস আমাদের দেশে কোরআন হাদিসের জ্ঞান যতটা চর্চা হয় শয়তানকে পরিচয় করানোর মতো ততটা চেষ্টা ততটা বাস্তবতা বন্দিগান আর এই জন্যে আমি আমার নিজেকে আপনাদের সবাইকে বলি শিখবো জানবো বুঝবো কে শয়তান কে অন্ধকার অন্ধকার দেখলে লাইট বুঝা যায় লাইটের মর্যাদা তখন পূর্ণ হয় যখন অন্ধকার দেখা যায় তাই আল্লাহ তালা কোরআন আল করিমে ইমানের আগে ইমানের আগে কুফুর করতে হবে আল্লাহ তালা বলেছেন তাগুতের সাথে কার কথা আল্লাহ তালা বললেন যে প্রথমে তাগুতের সাথে কুফুরি করবে মিস্টার ইবলিস কে চিনবে শয়তান কে চিনবে শয়তানের ফেরেব বাজি চিনবে শয়তানের চক্রান্ত চিনবে তারপরে ইমান আনবে তাইলেই সে এমন রুজ্জ ধরল এমন রশি ধরল যা কখনো ছিঁড়ে যাবে ছিঁড়ে যাবে না বন্ধুগান তিন নাম্বার হল আল্লাহ তালাব আদম আর হাওয়াব আলহিমাসালাম এই দুই জনকে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে দুনিয়ায় পাঠানোর আগে জান্নাতে জান্নাতে তৌবা শিখিয়েছেন কে কে শিখিয়েছেন জুড়ে বলেন কে শিখিয়েছেন আবারও বলি ওই যে দাজালরা কয় আদম আলিসালাম নাকি শ্রীলঙ্কায় পাহাড়ের উপরে দাঁড়ায়া সাড়ে তিনশো বছর কাটছে পাথরের উপরে দাগ পড়ে গেছে এটা যদি কেউ বিশ্বাস করে কুফরি করবে ইমান থাকবে ইমান থাকবে আল্লাহ তালা বললেন আজ আমার হাওয়া দুইজনে মিলে যখন শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক খসে পড়ে গেল জান্নাতের গাছের পাতা দিয়া লজ্জাস্থান ঢাকলেন তারা বুঝলেন পাপ হয়ে গিয়েছে আল্লাহর নিষেধ লঙ্ঘন করে ফেলেছেন শয়তানের চক্রান্ত বিজয়ী হয়েছে তারা দুইজনে মিলে আল্লাহর কাছে লজ্জিত হলেন কার কাছে জোরে বলেন কার কাছে আল্লাহ তালার কাছে লজ্জিত হলেন আল্লাহ তালা তিনি আজ আমার হাওয়া আলহিমাসালাম তারা লজ্জিত হয়েছে তারা নিজেদের নিজেরা ছুট হয়ে গিয়েছে পাপ হয়ে গিয়েছে স্বীকার করেছে আল্লাহ দেখলেন আল্লাহ তালা দয়া পরবশ হয়ে তবার বাক্য শিখায় দিলেন ঠিক না বেটিক আরে ভাই জানেন না জানেন না কোরআন বলছে আল্লাহ তালা আজ আমার হাওয়া আলহিমাসালাম এই দুই জনকে আল্লাহ নিজে তৌবার বাক্য শিখায় দিলেন আল্লাহর শিখানো বাক্যে আজ আমার হাওয়া দুইজনে মিলে জান্নাতেই পড়লেন কোথায় পড়লেন জোরে বলেন কোথায় জান্নাতে বললেন আল্লাহ বলেছেন কালাব তারা দুইজনে বললেন পারেন না সবাই পরের আল্লাহর শিখানো বাক্যে আজ আমার হাওয়া দুইজনে জান্নাতেই পড়লেন হে আমাদের রব 
আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো আর কেবল ক্ষমা করলে চলবে না দয়াও করো কারণ যে জীবনে তোমার ক্ষমা আর দয়া ক্ষমা আর রহমত দুইটা একসাথে মিলে না ওই জীবনটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় আজ আমার হাওয়া আলহিমাসালাম দুইজনে মিলে তৌবা করলেন জান্নাতে আল্লাহ কবুল করলেন বলেন না সুবাহান আল্লাহ জুড়ে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ তালা দুনিয়ায় পাচানোর আগে জান্নাতেই তৌবার দরওয়াজাটা খুলে দিলেন তাই আদমের সন্তান যদি জান্নাতে যেতে চায় তাইলে তৌবা করতে হবে কার কাছে কার কাছে কারণ শয়তানের ষড়যন্ত্র শয়তানের চক্রান্তে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভুল ত্রুটি হতে পারে না পারে না পারে না পারে না তাই তৌবা করতে হবে ইস্তেফার করতে হবে বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল জোরে বলেন সাল্লু আলহি ওসাল্লাম বিশ্বনবী বলেছেন বুখারির হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস দুইটি হাদিসে দুই ধরনের কথা এসেছে একটি হাদিসে এসেছে বিশ্বনবী বলেছেন তোমরা তৌবা আর ইস্তেফার করো তৌবা আর ইস্তেফার করো কারণ আমি বিশ্বনবী বিশ্বনবী নিজে বলছেন আমাদের শিখানোর জন্যে বলছেন আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দিনে আর রাতে একশো বারের বেশি তৌবা ইস্তেফার করি কার কাছে কার কাছে সহি মুসলিমের হাদিসে আসতে নবীজি বলেছেন সত্তর বার সত্তর বার নবীজি তৌবা ইস্তেফার করেন আপনি আমি কয়বার করি কয়বার কয়বার জান্নাতে খালি যাইতে চান জান্নাত মামুর বাড়ির বারান্দা ঠিক আছে জান্নাত উত্তরাধিকার জান্নাতে যেতেই চাই তবে মিনিমাম তিনটি বাস্তবতা আদম আলী ইসালামের জান্নাতের জীবন থেকে শিখতে হবে চর্চা করতে রাজি আছেন রাজি আছেন আমি আবারও বলি এক নাম্বার এলম অর্জন করতে হবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে জ্ঞান শিক্ষার বয়স বয়স নাই সারাটি জীবন শিখব রাজি আছেন তবে হ্যাঁ জ্ঞান শিখব মানে কোরআন আর হাদিস শিখব নিজেরা যারা মাদ্রাসায় পড়তে পারিনি কোরআন আদি শিখতে পারিনি নিজেদের ছেলে মেয়েকে নাতি নাতনিকে মাদ্রাসায় পড়াবো কোরআন হাদিস শিখাবো দুই নাম্বার চিনব শয়তান কারা কে শয়তান কি তার কাজ কি তার ষড়যন্ত্র শয়তান এবং তার কাজ আর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে হবে না হবে না না জানলে কোন সময় শয়তানের দলে চলে যাই বলে না নাহুদুল্লাহ তিন নাম্বার বেশি বেশি তৌবা করতে হবে ইস্তেফার করতে হবে কার কাছে কার কাছে দেখুন নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সত্তরবার তৌবা করতেন ইস্তেফার করতেন এর মধ্যে নবীজির একটা অভ্যাস ছিল তিনি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে সালাম ফিরায়া একবার বলতেন তকবীর বলতেন আল্লাহ আল্লাহ হো আকবার তারপর তিনবার পড়তেন আস্তক ফের আস্তক ফের আস্তক ফের পাঁচ অক্ত সালাতে পাঁচ তিনে পনেরো বার সত্তর বার হইতে পনেরোতে সত্তর থেকে পনেরো বার দিলে কয়বার থাকে কয়বার বাকি পঞ্চান্ন বার পাঁচ অক্ত সালাতের মাঝখানে পড়তে হবে তবে আমি বলব কেবল নবীজি সত্তর বার করতেন আমরা সত্তর বারই না বরং আমরা শত শতবার তৌবা করব ইস্তেফার করব রাজি আছেন রাজি আছেন কে কে রাজি আছেন হাত তুলে দেখান দেখি বলেন হে আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতের মিরাস পাওয়ার তৌফিক দাও বলেন আমি আর জান্নাতের মিরাস পাওয়ার জন্য আমাদের জ্ঞান শিকার তৌফিক দাও আমাদের শয়তান এবং তার ষড়যন্ত্র চিনার আর জানার তৌফিক দাও 
আমাদের কে বেশি বেশি তৌবা আর ইস্তেগফারের তৌফিক দাও বলেন আমিন আরো জুড়ে বলেন আমিন হাদা মা ইন্দি ওয়ালে আলমু ইন্দাল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনিব